வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கெப்பாசிட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் மூணு முக்கியமான லேயர்னால் ஆனது அது என்னென்ன அப்படின்னா மேலே ஒரு கண்டக்டர் நடுவில் ஒரு இன்சுலேட்டர் ஆர் டையலக்ட்ரிக் அதுக்கு கீழே இன்னொரு கண்டக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்னால் க்ரியேட் ஆனது தான் கெப்பாசிட்டர் இது எந்த டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டராக இருந்தாலும் பொருந்தும் இந்த டையலக்ட்ரிக் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டரில் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கெப்பாசிட்டரோட யூனிட் ஃபேரட் ஸோ ஒன் ஓம் ஒன் ஆம்பியர் இதுக்கெலாம் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்க மாதிரி ஒன் ஃபேரட்டுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த கெப்பாசிட்டரில் ரெண்டு மெட்டல் பிளேட் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கண்டக்டர் இந்த ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்டுக்கு இடையில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது அதுக்குள்ளே ஒன் கூலுமா சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ அந்த டயத்தில் ஒன் ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து கால்குலேஷனில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல சீனா கெப்பாசிட்டர் கியூனா சார்ஜ் அதாவது கூலுமில் வி அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் வந்து எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டரோட ஃபேரட் லெவலை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரெண்டு முக்கியமான பேராமீட்டர் தான் எடுத்துக்கணும் ஒன்று டயலக்ட்ரிக்கோட சைஸ் இன்னொன்று பிளேட்டோட சைஸ் இப்போ இன்கேஸ் நான் வந்து கெப்பாசிட்டியை அதிகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபேரடை அதிகமாகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா எந்த அளவுக்கு என்னால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டயலக்ட்ரிக்கோட சைஸை நான் சின்னதாக்கிடணும் என் மெட்டல் பிளேட்டோட சைட்டை சைஸை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் பெருசாக்கிடணும் இப்படி நான் பண்ணேன்னா என்னால் அதிக கெப்பாசிட்டியை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போது கெப்பாசிட்டர் டிசிக்கும் ஏசிக்கும் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிசி ஸோ கெப்பாசிட்டர் டிசிக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் இப்போ நம்மகிட்ட இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு டேங்க் இருக்குது அந்த டேங்கில் இருக்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பைப் வழியாக பட் இந்த டேங்கில் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த டேங்குக்கு அவுட்லெட் கிடையாது ஒன்லி இன்லெட் தான் இருக்குது இன்கம்மிங் வாட்ரு மட்டும்தான் வர முடியும் ஓவர் ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா போகிறதுக்கு அவுட்லெட் கிடையாது ஸோ தண்ணி கண்டினியூஸாக ஃபோர்ஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி டயத்தில் என்ன ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் உங்கள் டேங்க் ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிருமா அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் ஆயிருமா அப்போது இந்த டேங்கில் அவுட்லெட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு அப்போ உள்ளே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குமா அந்த டயத்தில் என்னாகும் உங்கள் வாட்டர் ஸ்டக்காகி நின்றுவோம் அதால் வெளியிலையும் போக முடியாது உள்ளேயும் வர முடியாது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை அப்படியே கெப்பாசிட்டரோட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் கெப்பாசிட்டரை ஒரு பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேட்ரியோட வேல்யூ வந்து டுவெல் வோல்ட்டு அது ஒரு டிசி பேட்ரி ஸோ டிசினால் என்ன அர்த்தம் கரண்டோட டைரக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு இப்போ நான் வாட்டர் டேங்கில் சொன்னது அப்படியே இங்கே லிங்க் பண்ணுங்கள் உங்கள் கெப்பாசிட்டர் டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்லெட்டே இல்லாத வாட்டர் டேங்க் மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணும் இப்போது உங்கள் கெப்பாசிட்டரில் அவுட்லெட் கிடையாது ஓன்லி இன்லெட் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த இன்லெட் வழியாக தான் உங்கள் பேட்ரியில் இருக்க கரண்ட் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல சார்ஜிங்கிறது டேங்க் ஃபுல்லாக இருந்த வச்சுக்கோங்க இப்போது டேங்க் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுது கரண்ட்டை உள்ளேயும் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது வெளியேயும் போக விடாமல் ஸ்டக்காக வச்சுருது இல்லைங்களா அதே தான் இங்கே நடக்கும் ஸோ உங்கள் கெப்பாசிட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கும் பட் எது வரைக்கும் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஆகும் இந்த பாயிண்டில் ஒன்ஸ் கெப்பாசி கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்புட் கரண்ட் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டருக்குள்ளே இடம் இல்லை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த டயத்தில் கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜ் டுவெல்லாக இருக்கும் அதாவது உங்கள் பேட்ரி வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் டிசியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது அது டிசி அலோவ் பண்ணும் பட் எது வரைக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணும் ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டர் டிசியை பிளாக் பண்ணும் ஏசியை அலோவ் பண்ணணும் டிசியை பிளாக் பண்ணணும்னா அது ஒரு விதத்தில் கரெக்டு தான் பட் டிசியை கம்ப்ளீட்டாகவே பிளாக் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது அது அலோவ் பண்ணும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா அது ஒன்ஸ் ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் இப்போது நான் கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ணிட்டேன் சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டியில் எப்பயுமே அந்த சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதில் வந்து நான் ஒரு லோட் கனெக்ட் பண
தீந்ததுக்கப்புறம் கரண்ட் ஃப்ளோ நின்றுச்சு உங்கள் எல்இடியும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் டைரெக்டாக எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரியல் டைமாக பண்ணும்போது இந்த எல்இடிக்கும் உங்கள் கெப்பாசிட்டிக்கும் நடுவில் சீரியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அந்த ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் சார்ஜிங் கரண்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இனி வரப்போகிற வீடியோவில் ஆர்சி காம்பினேஷன் ஆர்சி சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இங்கே போட்டிருக்க படத்தை வச்சு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரெசிஸ்டரை வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து சார்ஜிங் கரண்ட்டு டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இங்கே நான் போட்டிருக்கது சார்ஜிங் கரண்ட் இப்போ வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டாக சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு அந்த இடத்துல நான் ஹை ரெசிஸ்டண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகிற கரண்ட்டை ரொம்பவே குறைச்சிரும் ஸோ உள்ளே போகிற கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுனா அந்த கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக இருக்குது அதிக நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அதுவே நான் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது கரண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாகவே அலோவ் பண்ணும் அப்போது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டேன் இல்லைங்களா அந்த சர்க்கியூட்டை விட இந்த சர்க்கியூட்டில் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே சார்ஜ் ஆகும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்லேயும் ஒன்றில் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்குது ஒன்றில் டைம் கம்மியாக எடுத்துக்குது ஸோ இது தான் ஆருக்கும் சீக்கும் உள்ள ரிலேஷன் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் டிசிக்கு அகெயின்ஸ்டாக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டர் ஏசி ஏசிக்கு வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்கும் நான் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கிறேன் இப்போயும் நான் ஒரு வாட்டர் டேங்க் எடுத்திருக்கேன் பட் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த வாட்டர் டேங்க் மாதிரி இது இல்லை இதில் இன்லெட்டும் இருக்குது அவுட்லெட்டும் இருக்குது பட் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ என்னோட லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு என்னோட வாட்டர் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷன் மாறுது அதாவது அது வரைக்கும் இன்லெட்டாக இருந்தது அவுட்லெட்டாக மாறிடுது அது வரைக்கும் அவுட்லெட்டாக இருந்தது இன்லெட்டாக மாறிடுது இதே மாதிரி மாறி மாறி நடக்குது அப்போ என்னாகும் வாட்டர் ஃப்ளோவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா இன்லெட்டு அவுட்லெட்டாக மாறிடுது அவுட்லெட்டு இன்லெட்டாக மாறிடுது அப்படின்றப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்னால் வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகேவா இப்போது நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டரில் எடுத்துக்கோங்க கெப்பாசிட்டர் ஏசி கரண்ட்டுக்கு ஒரு இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் இருக்கிற டேங்க் மாதிரி தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ ஏசி கரண்ட்டுன்றது நான் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளோ ஒரு பக்கம் வருது இன்னொரு பக்கம் வருது ஒரு பக்கம் வருது இன்னொரு பக்கம் வருது அந்த மாதிரி தான் ஏசி கரண்ட் வந்து கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே ரியாக்ட் ஆகும் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஒரு பக்கம் போகும் திரும்ப மாறும் ஒரு பக்கம் போகும் திரும்ப மாறும் அப்படியே வாட்டர் டேங்க் கூட இதை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே போட்டிருக்க டயக்ராம் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு ஏசி கரண்ட்டை ரெசிஸ்டருக்குள்ளே விட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் மெஷர் பண்ணும்போது அந்த ஏசியுடைய கரண்ட்டும் ஓல்டேஜும் சேம் ஃபேஸில் இருக்கும் இதுவே நான் வந்து கெப்பாசிட்டருக்குள்ளே அதை அலோவ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு அக்ராஸாக மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்புட் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வே ஃபார்ம்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் கெப்பாசிட்டரில் கிடைக்கிற அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு அந்த ஓல்டேஜ் லெவல் இருக்குது இல்லைங்களா ஓல்டேஜ் வந்து இங்கே லேக் ஆகிருக்கு லேக் ஆகிருக்குன்னு என்ன இருக்கும்னா கரண்ட் வர வேண்டிய டயத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பட் ஓல்டேஜ் கொஞ்சம் டிலேவாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு காரணம் இப்போ வந்து ஏசிகையில் வந்து ஓல்டேஜ் வந்து சடனாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குமா அதனால தான் நம்ம அது அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் பட் அந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட ஸ்பீடுக்கு ஏற்றாப்பில் கெப்பாசிட்டியால் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆக முடியுமா இன்கேஸ் முடியலனா அந்த டிலே தான் இந்த டிலேக்கு காரணம் இப்போ இது இன்னும் தெளிவாக புரியறதுக்கு அடுத்த ஒரு டாபிக் நான் சொல்கிறேன் அந்த டாபிக் இதை பற்றினது தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை பற்றி சொல்லிடுறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளில் இந்த டேங்கில் இன்லெட்டும் இருக்குது அவுட்லெட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேண்ணா இப்போது இந்த இன்லெட் அவுட்லெட் ரெண்டுமே இருக்கிற டேங்கில் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ஒரு டைரக்ஷனில் போகுது மறுபடியும் மாறி போகுது வாட்டர் ஓகே இப்போது கரண்ட் டேரே சாரி வாட்டரோட டைரக்ஷன் மாறி மாறி வருது அதனால் வாட்டர் ஃப்ளோக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் பட் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா வாட்டரோட டைரக்ஷன் மாறி மாறி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால்
ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் எனர்ஜி அந்த கெப்பாசிட்டிக்குள்ளேயே தங்கிடும் அதுதான் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரியாக்டிவ் பவரை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து எவ்வளவோ வாட்டேஜ் பவர் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் உங்கள் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளேயே தங்கிறனால உங்களால் முழு அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பவரை தான் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்